She's the director of uh, membership registration of a party. Mara ya kwanza mimi kuja hapa Nyandarwa ilikuwa tumekuja kuzika JM Karioki. JM alikuwa rafiki sana wa baba yangu Jaramogi Ogenga Odinga. Ndiyo sababu alipo fariki tukaja hapa wakati hiyo kulikuwa na tuhuma mingi zaidi lakini JM alienda na tukamuzika sasa mimi nimekuwa karibu sana na familia yake tangu wakati huo kwa tufanya pamoja juzi nilikuja hapa tulikuja hapa tukitembea huko kutoka huko chini mpaka hapa na 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 na, 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 na truck lakini kamwambia gavana Kimemia nataka tuwe na kikao maalum na watu wa Nyandarwa tuonane ana kwa ana tupige gumzo ili tuelewane vizuri sasa hii imefanyika leo na nimefurahi sana nimesikia wale ambao wamepata fursa ya kuongea hapa vijana wamenena vizuri sana wale wasichana na kina mama wamekohoa hapa hata wanaume wameongea hapa yote wametema yale mai ndani ya roho yao sasa mimi nimeelewa vizuri zaidi najua kwanza hapa unajua eneo hii yote zamani ilikuwa inaitwa the white highlands part of white highlands kutoka huko milima Kenya mpaka milima Elgon msungu alikuwa amechukua hii yote akaita ni nchi yake the white highlands Afrika alikuwa analeta tu hapa kama pagazi ya kufanya kazi kwa shamba ya mzungu na walikuwa haamini ya kwamba wataweza kutoka katika taifa letu lakini mishowe wakatoka sasa hapa hapa ni nchi mzuri sana ya kikilimo najua hapa nyinyi ni wakulima hapa na mimi najua shida ya ukulima kabisa na mmenena mengi hapa juu ya ukulima hapa na robi na lishwa kutoka hapa nyandaro viazi mboga matunda inatoka hapa kuri hapa na robi sio sasa muongee juu ya changamoto ambayo wakulima wanaona wakati wa kufanya kazi yao bei ya inputs bei ya ya ya, ya mbolea bei ya ya, ya mbegu sio gharama ya mafuta kilimo na kadhalika hali yote inafanya ukulima inakuwa sasa haileti yale mapato kulingana na jasho ya mkulima katika ulimwengu yote hakuna nchi ambayo ina kilimo hai subsidized farming is subsidized in the united states of america hata kule ulaya ukienda ujerumani uholanzi ufaransa mpaka uingereza farming is always subsidized because we must have food security our country must be self sufficient in terms of food production hapo ni sababu sisi tutahakikisha kwamba gharama ya yale inputs zinarudi chini ili wakulima waweze kupata haki yao kulingana na jasho yao ndio hapa wanajenga ile cold storage hapa ile vile na vile vile ile processing full, uh, 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 processing plant inaendelea kujengwa kuharakishwa ili imalizike saraka 
ili mnaweza kuhifadhi bidhaa yenu hapo ndani yake ile soko ya nje kwa bidhaa ambayo inatoka hapa na hiyo sasa mkulima ataweza kupata mapato zaidi tukipata soko huko nje tutafanya haya yote pamoja tuko pamoja hapa na nyinyi ingine ni mambo ya miundo msingi mambo ya mabarabara najua kuna wengine lami inaendelea mbele na vile najua hapa mko na, na, na equipment ya kufanya ile all way the roads lakini tunazidisha mambo ya lami hapa tukichika hatamu ya utawala ingine ni maji na nimeongana na mama maji hapa mama maji manake maji inatoka hapa inaenda na robi na hapa asilimia 40 peke yake one 40% of, of, of households here wako na maji sawa sawa tumesema tunataka maji ingie katika kila boma hapa ingine ni stima last mile connectivity vile vile tuta enhance ili stima ifike kwa wananchi kwa kumabomba sawa sawa hayo hata ni mambo ambayo sisi tunaangalia na tunaangalia vizuri zaidi tukaendelea huko mbele vijana wamealia mambo ya ajira kazi ndani ya serikali tutahakikisha kwamba hakuna county ambayo inabaguliwa county yote watapata their fair share kwa kazi ya kiserikali kazi ya kijeshi kazi ya kipolisi na kadhalika Lakini ninapenda kuambia nyinyi ati kazi ya serikali ni kidogo sana. Serikali kwa jumla ukichukua wale ambao wanafanya kazi kwa wizara ya elimu, wizara ya, ya, ya matibabu, ato wizara ya ya afi, ya, ya kuku, uh, trade and kadhalika. Ni watu alof mia saba peke yake laki saba ukiweka hata jeshi na kadhalika 700000 lakini zote kuna watu ambao wameajiriwa pale vacancies ambazo zinatotokea ni wale ambao wanakufa wana na wengine ambao wanastaafu na yeye asilimia kumi peke yake only 10% yani kama alof sabini peke yake lakini kila mwaka hapa Kenya tunaingiza watu milion moja katika soko ya kazi ukitafuta kazi we have every year we are churning in people who are coming from primary schools secondary tertiary and universities One million people looking for jobs kwa hivyo mpaka we think out of the box tuangalie private sector sekta ya kibinafsi pale ndio kazi itapatikana mingi zaidi ndio sababu tunataka kuona kama tunajenga viwanda hapa Olkalau na Nyandarua kwa jumla tujenga viwanda ambazo zinafanya value addition to crops which are coming from our uh, uh, agriculture hiyo tapatia vijana ajira mingi zaidi. Alafu vijana wetu vile vile tuwapatie hao mafunzo sawa sawa. Nimesema ati kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya kufanya kwa pande ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ndio tupoacha. Akimaliza masomo apate kazi wa maana. Hapana kazi 
ya kusukuma wilbaro Unataka kusukuma wilbaro Mmekataa wilbaro Ngapi mmekataa wilbaro nione kwa mkono That you can do Na vile vile nimesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao ya kibinafsi waweze kupata mkopo kutoka kwa zina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba kama hiyo biashara yao tayari imenawiri hapo sasa vijana watakuwa waajiri badala ya kuwa waajiriwa inawezekana tunaweza kutoa watu wetu kwa mahali ya ufukara pale katika hali ya juu inawezekana na hiyo ndiyo sababu tunaangaje mambo ya azimio la umoja sasa waje niongoje mambo ya azimio la umoja azimio la umoja madhumuni yake ni kuleta wa Kenya wote pamoja wakiungana bila uchuki wao ni rafiki hakuna ubaguzi kwa misingi ya kiraki ki, kirangi au ya ki, kikabila hakuna ubaguzi kwa msingi ya kijinsia ati huyo ni mwanamke tu mwanamke we mwenyewe ulizaliwa na nani iko mwanamume ambaye amezaliwa na mwanamume mwenzake ambaye hana mama Iko mwanaume ambaye hana mama. Hai hana mama hivi. Kwa hiyo mambo ya uzazi watu ambao wana umuhimu zaidi ni wakina mama. Mwanaume kazi yake ni sekunde sekunde tu. Nikisha. Sivyo. 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 Yeye ame Amesemaliza anatoka. Anawaja mama sasa na kazi. Mizi tisa Mama anahangaika. Saa nyingine anasikia mbaya. Kichwa na mauma. Ngine anatapika. Nini? Mpaka na siku ile ya kuzaa utungu mingi zaidi baada hiyo kujonyesha mtoto mpaka mtoto atoka pale anza kudema dema anza kuzungumza mama anamfundisha mpaka anza kutembea baada ya kuja kusema ati mwanamke tu hiyo ni upuzi hiyo ni ujinga hiyo babu tunataka Hatutaki ubaguzi ya kijinsia ubaguzi ya kidini na hata hata ya kiumri hata vitoto yetu our youth are the flowers of our country mpaka tuwabebe bilibu pamoja na hiyo ndio hata wimbo wetu wa taifa inasema Mungu bariki nchi, uh, nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu. Amani na uhuru. Raha tupate na ustawi. Tukanisha wa Kenya wote wewe kama kitu kimoja. Tutaki ubaguzi. Juzi wengine wanasema atio madoa doa madoa doa hapa hapa nyandarwa nyinyi mko na IDPs IDPs watu ambao walikuwa wako na makao yao wako na mashamba yao walikwenda wakavamiwa manyumba yao yakachomwa na watu wengine wakaingia kwa mashamba yao kwa nguvu mpaka sasa sasa ma IDPs wako hapa wanahangaika Ukaenda kule chini karibu na maimahi wako wengi zaidi pale. Atutaki kuona mambo kama haya katika taifa letu. 
tutemaliza tutamaliza na wale ambao ni IDPs tutarudisha kule ambao walikuwa wanakuiibaishi wanaongea tena pale ambao wanaongea wanaisha watu wengine ati ati hawa ni nyinyi madoa doa pale inaitwa wasinigishu wasinigishu ni mmoja ya jamii ya kimasai sasa wako kule Transmara chini walitolewa na wabeberu wakati ile ya, ya, ya settlement wakahamishwa wakapeleka huko Transmara wale ambao wako pale sasa ambao wanaoita wengine madawadoa wamekuja tu kuingia kwenye nchi ile ya wasinigishu wao wili wili umetoka mali nyingine. Wakitoka pale sasa wanakaa namna hii. Sasa wanasema mwingine akija hapa ni madoadoa. Wanachoma watu ni kwa moto. Wanapeleka binadamu, wanachoma kama mtu mbona anachoma kuku kwa moto. Tutamaliza mambo kama haya katika siku zijazo. Hatutakubali. Mkenya ni mkenya. Hakuna mtu ambaye yuko ndani ya Kenya hii kwa mwaliko au kibali ya mtu mwingine. No more is here at the invitation of another. We are here because you are here. You are a Kenyan. And this is part of Kenya. And watu wetu wana haki ya kuishi katika pembe zote ya taifa letu bila ubaguzi. Utaunganisha wa Kenya chini ya azimio la umoja chini ya azimio moja mara nyingine miaka 20 na kitu nilikuja hapa kufanya kampeni mwaka 2022 wakati hiyo nyahururu bado ilikuwa eh, nyandarua eh nilikuja kufanya kampeni kwa mzee Kibaki wakati hiyo baba mimi kusema Kibaki tosha na nikaongea wakati nilisema kibaki tosha nyayo alisema Raila amekuja kisiasa hakuna mjaluo anaweza kupiga kura kwa mkikuyu kwa yale sababu ya yale ambayo yalifanyika kwa baba yake na na tomboya mimi nikaenda nikakaa na wazee wa jaluo nikazoambia hakuja kuwa na vita kati ya wajaluo na wakikuyu ili tofauti ilikuwa kati ya Jaramogi na Kenyatta ilikuwa ya kisiasa sio ya kikabila mfuasi wa Jaramogi kamili ilikuwa Bildad Kagia mkikuyu na mfuasi kamili ya Kenyatta ilikuwa Tombo ya Mjaluo kwa hivyo that was an ideological difference it was not ethnic na kibaki ni mtoto wa Jaramogi Jaramogi ndiye aliyetoa yeye makarere akaleta yeye hapa kwa executive director ya Kanu na kalipa mshahara yake. Kwa hivyo yeye alikuwa mtoto wa Jaramogi. Mkimpiga yeye kura, mpige Jaramogi kura. Wajaluo walipiga kura kwa Kibaki 98.5% walipiga kura kwa Kibaki. Hii ni onyesha ya kwamba hakuna ukabila hii mambo ya ethnicity is not skin deep is not skin deep wakati mimi nilikuwa nafanya piga nafanya kibaki campaign wakikuwa walikuwa naita mimi Raila mtongori wa jamba na tukafanya mpaka tukafaulu sisi tulifaulu tukiungana pamoja tunafaulu wakati ile ya mabeberu ambao watu wetu walikuwa nanyanyaswa wengine waliangia msituni kupigana niko hapa nimeona huyu mzee iko hapa isimama mzee e, mzee kiboko huyo ye ni nini ni, ni, brigadia wa maumau maana huyo Hai ni wote ambao waliingia msituni ukapigania uhuru wetu. Asante mzee. 
Walipigana kwa sababu mbeberu alikuwa hataki kutoka hapa kwetu. Wakapigana mpaka tuwaheshimu watu kama hao. Sasa wakati walikuwa huko wengine wakaweka gerezani. Jaramogi aliongea akasema ati hawa ndio viongozi wetu. Akapigania kinyata, kinyata akatoka. Wakaanza chama ya Kan ilijulikana kama ya wakikuyu na wajaluo wakati hiyo na walishikana pamoja wakapigana na wale wote wa majimbo mpaka wakashinda walipaulu kanu ikaunda serikali kinyata akawa president jaramogi vice president sokutio ndio sababu mimi ninaongea na ndugu yangu uhuru kinyata kukubaliana tunajua yale ambayo yalifanyika hatutaki kurudia yale yalifanyika tunataka tuunganishe Kenya hii kitu kimoja simama pale na simame hapa tushikane mkono mbele ya wakenya hiyo ndio maana ya handshake Asante. Asante. Leo niliambia uhuru mimi nakuja hapa Nyandarwa. Akaniambia mimi nikifika hapa nilete salamu zake. Unampokea? Mimi nimeona nyinyi sasa. Na mimi naambia nyinyi ati harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya inaendelea sasa. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ya kiuchumi na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Yeah. Sasa mimi nataka kumaliza namna hii. Kupande elimu nimeongea. Upande ya matibabu. Kuna watu wetu wengi ambao wanakufa kwa ukosefu ya matibabu. Sangine hawana pesa ya kumudu haya. Leo hii mimi nikuja hapa nimeenda kabla za kuja hapa kuzindua eh, ni ujenzi ya JM Kariuki Referral Hospital. Ili ya kwanza mimi ndio niliweka eh, eh, foundation. Leo nimeweka nyingine. Amani ya mimi mimi Kandarasi mniambia mimi anaweza kumaliza hiyo kazi ndani ya mwaka mmoja kama kuna pesa nikamwambia yeye pesa itapatikana sasa kuna uh, ato kule engineer iko barabara pale ambayo vile vile wanahitaji pesa nimwambia yeye pesa itapatikana so, kwa pande ya matibabu nimeongea nimesema tutaleta kitu inaitwa baba care Baba kea Baba kea Baba kea itaingiza kila mkenya ndani ya bima ya matibabu Ili kama wewe ni mgonjwa utapata matibabu bila hata kama wewe huna pesa utaweza kupata matibabu Na wale ambao hawezi kulipa premium serikali itawalipia Sawa 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 vile vile nimesema nime tuko hapa na watu wetu wengine wakina mama wa mama ambaye hawana mabwana na wana watoto 
single parent mothers hao mama wanapata shida mingi zaidi mmoja mwingine bwana alifariki ye ni mjani mwingine uh, ali, alitalekiwa alipata talaka walibachana na bwana na mabaki ni watoto mwingine alidanganywa na kijana hata mimi nakupenda sana nitakuoa lakini sasa kwanza tuendelee kufanya kazi kufanya kazi mpaka baadaye akapata mimba kijana akamtoroka yeye ndio baba yeye ndio mama sio sasa wanapata shida mingi sana hata hawa watoto wanapata shida mingi sana kwa kupanda elimu kadhalika tunasema hawa single parent mothers watapata msaada kutoka kwa serikali Nicho Asante Mwisho sasa nimesema kuna watu wengine ambao wana hawana mapato yoyote wengine wanaishi risabuni wengine wako ndani ya miji wengine hapo sasa risabu mvua imepotea mimea imenyauka sasa kuna njaa katika risabu wengine walienda kutafuta kazi mjini hajapata kazi amepiga lami mwingine alikuwa anafanya kazi amefutwa kazi mwingine kampuni aliyokuwa anafanyia imefilisika ana shida hata kodi ya nyumba hana watu wanalala na njaa hatutaki kuona kama katika taifa letu watu wanalala na njaa ndio sababu tukasema tutaleta kitu naitwa social protection program katika taifa letu vile nafanyika kule Marekani kule Ulaya kule Brazili kule Egypt hata kule Namibia hata India tutaweka hazina pale hawali ma jamii ambao watakuwa hawana mapato yoyote kila mwezi watakuwa napata kutoka kwa serikali shilingi sita. Unaunga mkono Unaunga mkono wale wanasema tu oh, baba ananganya watu hakuna pesa ya kufanya haya these handouts mimi naambia hao ya kwamba mimi najua pale pesa iko najua pale pesa iko pale ambayo jamaa wanapenya naye hazina zetu na kuiba pesa zetu najua mtaziba mtaziba <laughs> asante nitaziba yale mienya zote mtapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango ya social protection sawa sawa kwa hivyo mimi nataka nyinyi hapa watu wa Nyandarua muunge mkono azimio 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 tibim Azimio ria Azimio kelala Asante sana Mungu bariki
Asante sana tukae chini bado hatujamaliza dakika tano tu kumi tume tumeenda nyumbani tumshangilie baba ameongea vizuri sana tumshangilie baba tumshangilie baba Asante bado tunasema ila tosha sio Laila wapi tosha Laila wapi tosha Laila wapi sema Laila the faith 